praise the lord hallelujah ellarum devu anugrahikkatte inna innathe vadana share cheyanu munbayitte oru minute odu onnodu prarthikkatta irikkum anega aalkar karthavande vadana ariyanaya eda vilonukku prarthikkam anega aalkar devu sahanathilekku varuvanayittu prarthikkam ithre nalla oru beautiful life karthavu namakku ini enna therunu praise the lord christian life is a beautiful life praise the lord adu nammle ആ ദൈവ സാന്നിധ്യ നിൽക്കുമ്പോഴേ നമുക്കിത് അറിയാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ചുമ്മാതെ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ചുമ്മാതെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല വി കെ നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രസിഡൻസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് അൺനെസറി ഇഫ് യു ആർ വേസ്റ്റിംഗ് ദ ടൈം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ബട്ട് വി കെൻ എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രസിഡൻസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് വെൻ യു ആർ വാക്കിംഗ് ദ പ്രസിഡൻസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഒരു എൻ്റെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പിതാവെ നന്ദിയോട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമതി കർത്താവ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തി പറഞ്ഞ കർത്താവ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ വചനം ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അനേകം ആൾക്കാർ കർത്താവിനെ അറിയാനുള്ള കറുപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഇവർ നന്ദി പറയുന്നു അനേകം ആൾക്കാരിലേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി ചെല്ലുന്ന ഇവർ നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമതി കർത്താവ് വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ രോഗികളുടെ സൗഖ്യമാകട്ടെ കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കട്ടെ കർത്താവ് അടയാളങ്ങൾ നടക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമതി കർത്താവ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എമേൻ അപ്പൊ ഇന്ന് അപ്പൊ സോല പ്രവർത്തി ബുക്ക് ഓഫ് ആക്ട്സ് ചാപ്റ്റർ സെവൻറ്റീൻ പതിനേഴാം അധ്യായം വായിക്കാണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ സോല പ്രവർത്തി മൊത്തം നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അപ്പോ സ്വലപ്പുറത്തി മൊത്തം നോക്കണം കുറയാൻ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ ശിഷ്യന്മാർ മൊത്തം പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോ സ്വലപ്പുറവർത്തിയിൽ ആ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യേശു കുറിച്ചുള്ള നാമം ഉപയോഗിക്കുന്ന യേശു കുറിച്ചുള്ള നാമത്തെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രവർത്തികളും രോഗശാന്തികളും പ്രൈസലോഡി അലരിയാൻ അങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കുകൾ യേശു കുറിച്ചുള്ള നാമത്തിൽ അപ്പോ സ്വല പ്രവർത്തികൾ നമുക്കറിയാം ശിഷ്യന്മാർ മൊത്തം ശിഷ്യന്മാർ മൊത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് തന്നെയാണ് പ്രൈസലോഡ് ഇന്നും എല്ലാവരും യേശു കുറിച്ചിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസലോഡ് യേശു കുറിച്ചിനെ അറിഞ്ഞ എല്ലാവരും ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പിതാവായ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രൈസലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല പറയുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് വായിക്കേണ്ടതായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്വല പ്രവർത്തി ചാപ്റ്റർ പതിൻ സെവൻറ്റീൻ ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്കി എന്നിട്ട് വായിക്കാനായിരിക്കുന്നത് അവർ അംഫി പൗലോസ് കർത്താവിൻ്റെ വചം പ്രസംഗിച്ച് തെസ്ലോനിക്കയിലെത്തി അവിടെ യഹൂദരുടെ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു പൈസലോൺ പതിനാറ് അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്കറിയാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വല പ്രവർത്തി ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീനിൽ പറയുന്നത് കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞു കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ പൗലോസ് കർത്താവിൻ്റെ വചനം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓടുവാണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഇങ്ങനെ പ്രവോഷിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവോഷിച്ചുകൊണ്ട് പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രൈസലോ ഹ്യാലരിയ പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ കാരാഗരത്തിലാകുന്നു കാരാഗരത്തിൽ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പൗലോസ് കർത്താവിനെ പാടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പാടി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ നന്ന് നടൻ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് കാരാഗരത്തിൽ നിന്ന് ആ പൗലോസിനെ വിടുവിക്കുന്നു അത്ഭുതകരമായിട്ട് വിടുവിക്കുന്നു പ്രൈസലോ ഹ്യാലരിയ തുടർന്നായിട്ട് പറയുന്നത് പൗലോസ് പതു പോലെ അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു പൗലോസ് അങ്ങനെ തുടർമാനമായിട്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കാരാഗര പ്രമാണി വരും കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞു കാരാഗര പ്രമാണി കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തുടർമാനമായിട്ട് പിന്നെയും കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ പറയുന്ന ചെയ്യു അവിടെ ദസ്തോനിക്കിൽ പൗലോസ് എത്തി ദസ്തോനിക്ക് എത്തി നമുക്ക് ദസ്തോനിക്കാരുടെ ലേഖനം ദസ്തോനിക്കിലായ ലേഖനം നമുക്ക് ഒന്ന് പശ്ചിമ ദസ്തോണി തെക്കൻ ദസ്തോണി പൗലോസ് എവിടെ ചെല്ലുന്നു അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ വചനവും അവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവാത്മാവ് ഇടപെട്ട കാര്യങ്ങൾ അത് ഓരോ സഭകളിലും നമുക്കറിയാം പൗലോസ് അത് എഴുതിയിരുന്നു ഓരോ സഭകളിലേക്ക് എഴുതിയിരുന്നു ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും ആദ്യം ഒന്നും നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ട് ഇന്നും എല്ലാവർക്കും ആ വചനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പെച്ചിത്താന്മാരെ വെളിപാട് വായിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അന്നും ഇന്നും ആത്മാവിനെ ശക്തിപ്പെടുവാനായിട്ട് പറ്റും പ്രൈസ് എല്ലോ ഹ്യാലരിയ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പൗലോസ്
പോലീസിനെ പോലീസ് കർത്താനെ പ്രസ പ്രസംഗിക്കുന്ന പോലെ പ്രസംഗിക്കുക പ്രസംഗിക്കുകയുണ്ടായി അറിയത്തില്ലോ ഈ പറയുന്ന പോലീസ് പതുപോലെ അവരുടെ അടയ്ക്കൽ ചെന്നു മൂന്ന് ശവത്തിൽ തിരുവഴുത്തുകളെ ആധാരമാക്കി അവരോട് ബാധിച്ചു അറിയത്തില്ലോ ക്രിസ്തുസ് കഷ്ടം അനുഭവിക്കുകയും മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി നിൽക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്ന ഈ യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു എന്നും തെളിയിച്ചു വിവരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അറിയത്തില്ലോ അവർ ചിലരും ഭക്തിയുള്ള യവനന്മാരിൽ ഒരു വലിയ കൂട്ടവും മാന്യ സ്ത്രീകളിൽ അനേകരും വിശ്വസിച്ചു പൗലോസിനോടും ശീലാസിനോടും ചേർന്നു വേറെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗലോസ് എവിടെ കർത്താവിൻ്റെ വാദം പ്രസംഗിച്ചോ അവിടെ വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് ഒരു കോട്ടത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധാത്മാവ് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു റൈസിലോട്ട് വിശ്വാസികളുടെ ഒരു കോട്ടത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു റൈസിലോ അപ്പം അന്നും ഇന്നും കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആര് പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും വിശ്വാസികളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് റൈസിലോട്ട് ഹാലരിയും വിശ്വാസികളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു അവിടെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിരുന്നു റൈസിലോട്ട് ഹാലരിയ അപ്പം ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയോടും എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ കർത്താവ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ വിശ്വ വിശ്വാസ സമൂഹം ഇന്ന് ഉയർത്തി നൽകുന്നത് എല്ലാ സഭകളിലും റൈസിലോട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ എവിടെ കർത്താവിൻ്റെ വചന പ്രസംഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ കഴിവോ ശക്തിയോ അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാലാണ് വിശ്വാസ സമൂഹം മൊത്തം ഉയർത്തി നൽകുന്നത് വിശ്വാസ സമൂഹം മൊത്തം യേശുവിനെ ആരാധിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ജാതികൾ കർത്താവിനെ അറിയാൻ ഇടവരുന്നത് മൊത്തം പ്രൈസിലോ അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു വിശ്വാസ സമൂഹമായി മാറുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാലാണ് അതായത് പൗലോസ് തൻ്റെ സ്വന്തം കഴിവിനാലല്ല കർത്താവിൻ്റെ വചം പ്രസൂഷിച്ചത് സ്വന്തം ശക്തിയാലല്ല കർത്താവിൻ്റെ വചം പ്രസൂഷിച്ചത് പൗലോസ് കർത്താവിൻ്റെ വചം പ്രസംഗിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാലാണ് കർത്താവിൻ്റെ വചം പ്രഘോഷിച്ചത് ഇതിലോ ഇതിൽ പറയുന്ന ബുക്ക് ഓഫ് ആൻഡ് ചാപ്റ്റർ സെവൻറ്റീൻ വേഴ്സസ് ഫോർ ഇതിൽ പറയുന്ന വെച്ചാൽ അവർ ചിലരും ഭക്തിയുള്ള യവനന്മാർ ഒരു വലിയ കൂട്ടവും മാന്യ സ്ത്രീകളിൽ അനേകരും വിശ്വസിച്ചു പൗലോസിനോടും ഷിലാസിനോടും ചേർന്നു യഹൂദന്മാരോ അസൂയ പൂണ്ട് മിനക്കെട്ട് നടക്കുന്ന ചില ദുഷ്ടന്മാരെ ചേർത്തു പുരുഷാരത്തെ ഇളക്കി പട്ടണത്തിൽ കലഹമുണ്ടാക്കി റൈസലോട്ട് ഹാലലിയും അങ്ങനെ പൗലോസ് ജനസമൂഹത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുവാണ് റൈസലോട്ട് അപ്പം തുടർമാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാണ് റൈസലോട്ട് ഹാലലിയ അപ്പം അപ്പോൾ പൗലോസിനെതിരെ ആരംഭിച്ച കുറ്റം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ വചം പ്രസംഗിച്ചു മാത്രമല്ല അപ്പം അവിടെ പൗലോസിനെ ഇഴച്ചു കൊണ്ട് വന്നു അപ്പം വലിച്ചു കൊണ്ട് വന്നു നമുക്ക് ഏൻ ചാപ്റ്റർ സെവൻറ്റീൻ വേഴ്സ് സിക്സ് പറയുന്നത് ഭൂലോകത്തെ കലയിച്ചവർ ഇവിടെയും എത്തി അതാണ് ഭൂലോകത്തെ കൽ കലഹിപ്പിച്ചവർ റൈസലോട്ട് ഹാലലിയം അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അന്ധകാര ശക്തികൾ ടച്ച് ചെയ്ത കാരണമാണ് യഹോദന്മാരും അതുപോലെ എവിടെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിച്ചോ അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും കാണും സ്വീകരിക്കാത്ത ആൾക്കാരും കാണും സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മ അവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു ജനവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു റൈസലോ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഭിന്നത ഉണ്ടായി പൗലോസ് എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അടിയും ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ട് റൈസലോ കാരണം ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാണ് പുറപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഒരു പിന്നെ അസുഖമുള്ള ആൾക്കാർ അസുഖം ഭേദമാകുന്നു അതുപോലെ അന്ധകാര ശക്തികൾ ടച്ച് ചെയ്ത ആൾക്കാർ അന്ധകാര ശക്തികളാൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ബോധങ്ങൾ അലറി മാറുന്നു അവിടെ വിടുതൽ നടക്കുന്നു ആ ദേശം മൊത്തം വലിയ സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യേശുക്കുറിച്ച് ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മരണത്തിൻ്റെ വീതിയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് വലിയ ഇരുട്ടിൽ ഇരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വലിയൊരു പ്രകാശം ലഭിച്ചു പ്രൈസിലോട്ട് ഹലലിയ അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ അന്ധകാര ശക്തിയുടെ അതീതിലെ ആൾക്കാർ കിടക്കുന്നു അവിടെ എല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം പറയുമ്പോൾ അവിടെ മൊത്തം വിടുതലും അത്ഭുതങ്ങളും രോഗശാന്തിയും ആയിരുന്നു അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രൈസിലോട്ട് ഹലലിയ തുടർന്നോട്ട് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോലോസ് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെല്ലാം ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ പോലോസിനെ വലിച്ചു ഇഴയ്ക്കുന്നു പ്രൈസിലോട്ട് ഹാല് തുടർമാനോട്ട് പറയുന്നത് എന്ന്
ഇത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ബുക്ക് ഓഫ് ആയി ചാപ്റ്റർ സെവനിയും ശീലവും പറയുന്നത് അവർ വചനം പൂർണ്ണ ജാഗ്രതയോടെ കൊണ്ടതല്ലാതെ അത് അങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് ദിനം പ്രതി തിഴുവെഴുത്തുകളെ പരിശോധിച്ചു പോന്നു അപ്പം തെസ്സുകളിക്ക് അപ്പം പൗലോസ് വചനം പ്രസംഗിച്ച് ആ സ്ഥലത്ത് അപ്പം പൗലോസ് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ട് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാരുടെ ശക്തിയാൽ ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് വചനം തിരുവനന്തപുരത്തിൽ ആധാരമാക്കി ഇങ്ങനെ അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഏശിയ പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജന്മവും അതേപോലെ കുരിശു മരണവും അതേപോലെ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും എല്ലാം മുൻകൂട്ടി പ്രവാചകന്മാർ മൊത്തം പറഞ്ഞതാണ് തിരുവഴുത്ത് വേദനം പറയുന്ന തിരുവ തിരുവെഴുത്തുകളെ ആധാരമാക്കിയാണ് പൗലൂസ് കർത്താൻ്റെ വചനം പ്രവേശിച്ചത് തിരുവെഴുത്തുകളെ ആചാരമാക്കിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ പൗലോസ് കർത്താൻ്റെ വചനം പ്രവേശിച്ചത് തിരുവെഴുത്തുകളെ ആചാരമാക്കിയാണ് ആധാരമാക്കിയാണ് പൗലോസ് വചനം പ്രസംഗിച്ചു ആ പ്രസംഗിച്ചു ആ തിരുവെഴുത്ത് ശരിയാണോ എന്ന് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ നോക്കിയിരുന്നു പ്രൈസലോ അപ്പം നമുക്കറിയാം കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നവർ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വചനത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും മാറ്റാനോ അതുപോലെ വചന ഒരു വചനവും നമ്മൾ മാറ്റുവാനോ അതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ തിരുത്തുവാനോ പറ്റത്തില്ല പ്രൈസലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വചനം നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആ എഴുതപ്പെട്ട വചനം തന്നെ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു മാറ്റവും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ പ്രസംഗിക്കണം പ്രൈസലോട്ട് എഴുതപ്പെട്ട വചനം തന്നെ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് എല്ലാവരെയും ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ചില ആൾക്കാർ വചനത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് മോശമായ രീതിയിൽ കർത്താൻ്റെ വചനത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അവരെ മോശമായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാനായിട്ട് കിട വരും പ്രൈസലോ അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയൊന്നും കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കരുത് അപ്പം കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വചനം ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ പ്രസംഗിക്കണം പ്രസംഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ഉണർവ് തരുന്നത് നമുക്കറിയാം ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പൗരൂസിലൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ പൗരൂസൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഴുതപ്പെട്ട വചനം പുതിയനിയമമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പൗരൂസ് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പശുദ്ധാത്മാവ് കൊടുത്ത് ആ റെബുലേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് പൗരൂസ് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിച്ച് എത്തിയത് ആ റെബുലേഷൻ അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പശുദ്ധാത്മാവ് കൊടുത്ത വെളിപാടിനാലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പശുദ്ധാത്മാവ് കൊടുത്ത റെഡി വെളിപാടിനാണ് പെരൂസ് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ വെളിപാടിനാലാണ് ആ കിട്ടിയ വെളിപാടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗോരിയൻ സെക്കൻഡ് ഗോരിയൻ റോമൻസ് പ്രൈസലോൺ അതേപോലെ തന്നെ വചനങ്ങൾ മൊത്തം പുതിയ നിയമത്തിലെ ബുക്കുകൾ മൊത്തം പൗലോസ് എഴുതിയ ഒത്തിരി ബുക്കുകളുണ്ട് ലേഖനങ്ങളുണ്ട് അത് മൊത്തം എഴുതി ദൈവത്തിൻ്റെ പശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാലാണ് എഴുതിയത് പ്രൈസലോൺ ഇന്ന് എന്നെ വചനം കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയോടും എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പ്രൈസലോൺ ദൈവത്തിൻ്റെ നമ്മൾ യേശുക്കുറിച്ചിൻ്റെ നാമം എവിടെ എടുക്കുന്നു അവിടെ അത്ഭുതങ്ങളുണ്ടാകും നമ്മൾ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ വരും പ്രയാസങ്ങൾ വരും പ്രൈസലോ എങ്കിലും നമ്മൾ ആ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തെ പ്രഘോഷിക്കുന്നത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തെ നമ്മൾ എവിടെ ആയിരിക്കും പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസലോൾ അവിടെ ദൈവശക്തിയുണ്ട് വചനത്തിന് ദൈവശക്തിയുണ്ട് ദൈവ പശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയുണ്ട് പശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും അടയാളങ്ങൾ നടക്കും അതാണ് അപ്പസ്വല പ്രവർത്തികൾ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കാനറിയാം അവരുടെ പത്രോസും യോഗന്നാനും കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗി പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യേശുക്കുറിച്ചുടെ നാമത്തെ മുടനായി വ്യക്തിയോട് ഏറ്റു നടക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം ആ മുടനായ വ്യക്തി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആ മുടനായ വ്യക്തിക്ക് ഏറ്റു നടക്കാനായിട്ട് പറ്റി ഇന്നും കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രഘോഷിക്കുമ്പോൾ പ്രൈസലോൾ ആ ഒരു കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട് അടയാളങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ അവിടെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇട വരും പ്രൈസലോട്ട് കാലിക്ക് ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയോട് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം നമ്മൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് കരുതണം പ്രൈസലോട്ട് അനേകം ആൾക്കാർ എന്ന കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും പ്രൈസലോട്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കി കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രഘോഷിക്കാതെ
പോലീസ് അത് പറയുവാണ് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ലോകവും അതിലുള്ളതും ഒക്കെയും ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവം സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനാകൊണ്ട് കൈപ്പണിയായ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വാസം ചെയ്യുന്നില്ല പ്രേഹ്ലോ താൻ എല്ലാവർക്കും ജീവനും വിശ്വാസവും സകലവും കൊടുക്കുന്നവനാകിയാൽ വല്ലതിനും മുട്ടുള്ളവൻ എന്ന പോലെ മനുഷ്യ കൈകളാൽ ശുശ്രൂഷ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല പ്രേഹ്ലോ ഒരു കാര്യം കർത്താവിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കർത്താവിനെ നമ്മുടെ എഫോർട്ട് കൊണ്ട് കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ എഫോർട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ സ്വന്തം കൊത്ത് വിഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ കൊത്ത് വിഗ്രഹങ്ങളല്ല കർത്താവ് വസിക്കുന്നത് പ്രൈസലോ ഇന്ന് അനേകം പള്ളികളും ചർച്ചുകളും ഒക്കെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുമ്പേലാണ് അവർ ആരാധിക്കുന്നത് വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആരാധിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നില്ല കർത്താവ് പറയുന്നില്ല കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വിഗ്രഹം അത് ദൈവമല്ല അത് താഴെ ഇട്ട് കാണാൻ പൊട്ടിപ്പോകും പ്രൈസലോ കല്ല് തടിയൊക്കെ അത് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കത്തി ചാമ്പലായി പോകും പ്രൈസലോ അതിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ നേർച്ച കഴിക്കുകയോ അതിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഒട്ടുകൂട്ടോ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് അതിന് യാതൊരു ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല തടിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രൈസലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറുശി മരിച്ച് രക്ഷി നമ്മളെ രക്ഷിച്ച ഉയർത്തിരുന്നേറ്റ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് അതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ദൈവം ആത്മാവാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുക തന്നെ വേണം വി ഹാവ് ടു വർഷിപ്പ് അവർ ലോഡ് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ട്രൂത്ത് പ്രൈസലോ ഹൗ യു ക്യാൻ വർഷിപ്പ് അവർ ലോഡ് വി ഹാവ് ടു വർഷിപ്പ് അവർ ലോഡ് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ട്രൂത്ത് അതാണ് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം അതാണ് നമുക്കിനെ അപ്പോൾ സോൾ പ്രതി പതിനാറ് അധ്യായത്തിൽ കാരാഗ്രഹത്തിൽ പതിലോസ് കർത്താവിനെ കയ്യടിച്ച് ആരാധിച്ചു കയ്യടിച്ചാണ് ആരാധിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വെച്ചാൽ പീറ്റർ അപ്പോസൽ പത്രോസ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ആ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്ന് ആ പത്രോസിന് വേണ്ടി ചർച്ച് കയ്യടിച്ച് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചു പ്രൈതലോ അപ്പോൾ അവൾ വിടുതൽ നടന്നു പ്രൈതലോ ഇന്ന് നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ വിടുതൽ നടക്കണമെങ്കിൽ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും കർത്താവിനെ ആരാധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അനേക ആൾക്കാർക്കിൻ്റെ അസുഖങ്ങളും മാറാത്ത അവസ്ഥ അനേക ആൾക്കാർക്ക് രോഗത്തിൽ നിന്നും പുനു പുറോട്ട് പുനു മുന്നോട്ട് വരാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത അവസ്ഥ അനേക ആൾക്കാർ ഇന്ന് മരണത്തിൻ്റെ ആ ഭീതിയിൽ കിടക്കുന്നു അനേക ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ കർത്താവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിൽ നമ്മൾ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചാൽ മതിയാവത്തുള്ളൂ പ്രൈസലോ ആദ്യം നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം കർത്താ കർത്താവ് ഉയർത്തിയ ജേഷ്ഠൻ ശിക്ഷമാരെല്ലാം പറഞ്ഞു പ്രൈസലോ ഉന്നതത്തിൽ നമ്മൾ ശക്തി ധരിക്കണം ഉന്നതത്തിൽ നിന്നുള്ള ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം പ്രൈസലോ ഉന്നതത്തിലുള്ള ശക്തി എന്താണ് എന്ത് ശക്തി ഉന്നതത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് പവറാണ് ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ച പവറാണ് ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ച ശക്തിയാണ് ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ച ഡിവൈൻ പവറാണ് നമ്മൾ വിളിയിൽ അതാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ദ ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് ഇനി ദ ഹോപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലോറി അതാണ് മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശ യേശു കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നു ഈ മഹത്വം സർവ മഹത്വവും നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നു അതാണ് യോനശേഷം പതിനാല് അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ അവനിലും അവൻ എന്നിലിരിക്കുന്നു ഈ ഈ യേശു കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് അവർ ക്രൈസ്റ്റ് എബേഴ്സ് ഇൻ യു ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട് ദ പീപ്പിൾ ദോസ് ആർ ബോൺ അഗെയിൻ പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലലിയ സോ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരോടും പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലലിയ glory be to god praise the lord hallelujah എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഈ മഹാ സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആകുലതകൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പറയാം കർത്താവ് എൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആൾക്കാരെന്നെ തള്ളി പറയുന്നു എനിക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹം എന്നെ എൻ്റെ വീട്ടുകാരെന്നെ തള്ളി പറയുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തെ പറയും നാട്ടുകാരെനിക്കെതിരായിട്ട് തിരിയുന്നു പ്രൊഫിസറിലോട്ട് ഞാനെനിക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ പന്നിയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അതിനൊന്നും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല പ്രൈസലോട് പന്നിയുടെ ഫോട്ടോ അപ്പം ഒരു നാൾ അവരൊക്കെ കർത്താവിനെ അറിയാനായിട്ട് കർത്താവിനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവായ
ഈ ദൈവം നമ്മളെ വളർത്തും വലുതാക്കി നമ്മളെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് മാനിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ആകുലതകളും പ്രൈസ്തലോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ആശങ്കകളും കർത്താവിനോട് വരവേൽപ്പിക്കണം നമ്മുടെ ആകുലകൾ കർത്താവിന് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കണം പ്രൈസ്തലോൾ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം അപ്പോൾ സർവബുദ്ധിയെയും കഴിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും പ്രൈസ്തലോൾ സകലത്തെയും കഴി ഒന്ന് ഓവർകം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവിക ശക്തി നമ്മളിലേക്ക് വരും വരുവാൻ വരുവാനായിട്ടുള്ള വരും പ്രൈസ്തലോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ദാവീദിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ദാവീദ് എത്രമാത്രം സ്വന്തം മകൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് വരും ദാവീദ് ഒളിച്ചോടേണ്ടായിട്ട് വന്നു ഒളിച്ചോടെന്ന് വെച്ചാൽ ദാവീദിനെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അബ്സലോമിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് വരും ഓടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ആ അവസ്ഥയിലും കർത്താവ് ദാവീദിനെ പരിപാലിച്ചില്ലേ ഈ അവസ്ഥയിലും കർത്താവ് ദാവീദിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ പ്രൈസിലോട്ട് ഹലരിയ അപ്പം കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഇറങ്ങുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഇന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരനെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നു വർഷങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നൂറ്റി ഇലിക്കുന്ന നൂറ്റി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരനെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നു സാമ്പത്തിക വില ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആൾക്കാർ വാച്ച് ചെയ്യുന്നു സമൂഹത്തെ നിന്ദിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കയ്യിലെടുത്തതാണോ യേശുവിൻ്റെ നാമം നിങ്ങൾ കയ്യിലെടുത്തിട്ടുണ്ടോ യേശു നാമത്തിൽ കർത്താവ് നിങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും യേശു നാമത്തിൽ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം തരും യേശു നാമത്തിൽ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വിജയം തരും യേശു നാമത്തിൽ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് പാവമോചനം തരും യേശു നാമത്തിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും യേശു നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ ജയാളിയായിട്ട് നടക്കും യേശു നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അസാധ്യമായിരിക്കത്തില്ല പ്രൈസിലോ ഹാലരിയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയോടും എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദൈവവേലി ശക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം ദൈവത്തിൽ മാനിക്ക എന്നെ മാനിക്കുന്നതിനെ ഞാൻ മാനിക്കുന്ന കർത്താവ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എവിടെയൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ ഭജന ശക്തമായിട്ട് പ്രവേശിച്ചോ അവിടെ എല്ലാം പ്രൈസലോട്ട് ഹലലിയ അവിടെ എല്ലാം ആ പിതാവ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടായി അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിതാവായ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ദൈവം തൻ്റെ ദൂതന്മാരെ അയച്ച് പോലീസിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തു ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഏത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസ്ഥ കാരായിരത്തിൽ കിടന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപക്ഷെ ഈ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുന്നു പ്രൈസലോ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് അവിടെയും രക്ഷ അവിടെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിവും ശക്തനുമായ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളെ വിടുവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം പ്രൈസലോ ഹാലരിയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് അവസ്ഥകളോട്ട് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥകളുടെ മേലെ ഈ പരീക്ഷയോട് കൂടി പോക്കും വഴികളും തരുവാൻ പറ്റുന്ന ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രൈസല പരീക്ഷയോട് കൂടി പോക്ക് വഴികളും തരാൻ പറ്റിയ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രൈസലോട്ട് ഹാലരിയ ബൈബിൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ബുക്ക് ആ ചാപ്റ്റർ സെവൻറ്റീൻ മേടിച്ച ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈബിൾ പറഞ്ഞ കൈപ്പണിയായ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വാസം ചെയ്യുന്നില്ല താൻ എല്ലാവർക്കും ജീവനും ശ്വാസവും സകലവും കൊടുക്കുന്നവൻ ആകിയാൽ വല്ലതിനും മുട്ടുള്ളവൻ എന്ന പോലെ മനുഷ്യ കൈകളെ ശുശ്രൂഷ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല പ്രൈസലോട്ട് ഹാലരിയ തുടർമാനായിട്ട് ബുക്ക് ആ ചാപ്റ്റർ സെവൻറ്റീൻ മേടിച്ച ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈബിൾ പറയുന്ന വെച്ചാൽ അവനിനെല്ലോ നാം ജീവിക്കുകയും ചരിക്കുകയും ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസലോട്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ നമ്മൾ കർത്താവിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചിന്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വരും കർത്താവ് അറിയുന്നു നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പോലും കർത്താവ് അറിയുന്നു പ്രൈസലോ നടക്കുന്ന കാര്യം വേണം കർത്താവ് അറിയും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ദൈവം ഇത് എങ്ങനെ നടന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനായിട്ട് വന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കർത്താവ് അറിയുന്നു ആ പരീക്ഷയോട് കൂടി ദൈവമക്കൾക്ക് പോക്ക് വഴിയും കൂടെ തരുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയോട് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഈ ദൈവനാമം കയ്യിലെടുത്ത് ഒരാളും ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടത്തില്ല ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഇല്ലാതാത്തില്ല ഈ ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാ കാലത്തും വഴി നടത്തുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം പ്രൈസലോട്ട് ഹാലരിയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വചനത്തിൽ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ ദൈവവേലയിൽ ശക്തിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും പുറകോട്ട് പോകരുത് ദിവസവും ദൈവവേലയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം ദിവസവും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം ദിവസവും ഈ കർത്താവിൽ നമ്മളെ ആശ്രയിക്കണം ദിവസവും ഈ ആശ്രയിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ദിവസവും ഈ കർത്താവിനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ 
അവിടെ എല്ലാം കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രവർത്തികളും നടക്കട്ടെ രോഗശാന്തികളും നടക്കട്ടെ അനേകം ആൾക്കാർ വിട്ടുവയ്ക്കപ്പെട്ട കർത്താവ് മാനസാന്ദ്രങ്ങളും നടക്കട്ടെ കർത്താവ് ഐ വാണ്ട് ടു പ്രേ നൈ ഐ എം പ്രേ ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പീപ്പിൾ ദോസ് ആർ വാച്ചിങ് ഓൺലൈൻ ഇൻ ജീസസ് നെ മാത്രം ഏമേ സോ എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു